Pasi na shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Altaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye soko la fedha tutakuwa naye Christina Mshiu karibu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr John Pombe Magufuli Amekutana na kufanya mazungumzo na balozi wa umoja wa Ulaya nchini Tanzania Roland Van de Gee pamoja na balozi wa Israel nchini Tanzania ya Helvilan. Rais Magufuli amekutana na balozi hao ikulu jijini Dar es Salaam na kufanya nao mazungumzo ikiwa ni pamoja na namna watakavyosaidia Tanzania katika sekta mbalimbali ikiwa ni pamoja na katika sekta za afya na elimu. Kuna bilioni moja pointi mbili ambazo zitatolewa katika mipango ya maendeleo ya nchi yetu. Na hii itasaidia pia katika kuimarisha maswara ya viwanda, energy, infrastructure pamoja na kilimo. Lakini swara kubwa zaidi pia la kupambana na rushwa pamoja na governance. Kwa hiyo amenihakikishia na ukisha hakikishiwa kwamba hela zinakuja na zingine zimeanza kuja mimi namshukuru sana na nimemshukuru kwa niaba ya Watanzania wote. Akizungumza mara baada ya kukutana na Rais Magufuli, balozi wa Israel nchini Tanzania ya Helvilan, amesema nchi yake imejipanga kuisaidia Tanzania katika sekta mbalimbali ikiwa ni pamoja na sekta ya afya. Wakazi wa Mbagala jijini Dar es Salaam nchini Tanzania wamekuwa kitumia muda mrefu kusubiri kupata huduma za matibabu ya kituo cha zahanati kilichopo katika kata hiyo na hivyo kuwa lazimu kuairisha shughuli mbalimbali za uzalishaji mali akizungumza na ASTV mmoja wenye vitu wa mitaa iliyopo katika kata hiyo anasema kumekuwa na msongomano mkubwa katika vituo viwili vya afya vilivyopo katika kata hiyo na wakati mwingine ukosa dawa za matibabu katika vituo hivyo hizi za zahanati zetu za huku unaweza kukuta dawa zingine zimesha expire tunaoziwa sisi bila kujua Naamini itakuwa ni tofauti katika usali ya gakani. Eh, kwa hiyo tunaamini vile vile tuna imani kubwa na gakani. Kwa hiyo tunakompea gakani hapa na gakani ya kule tunaona huduma yake. Kwa hiyo tuna imani kubwa kama gakani itakuwa ni nzuri. Kufuatia hali hiyo hospitali ya Aga Khan nchini Tanzania imezindua zahanati itakayosaidia wakazi wa eneo hilo kuondokana msongamano wa wagonjwa katika vituo hivyo viwili vya afya pamoja na kuongeza ufanisi wa huduma katika hospitali hiyo. Sasa hivi tunapeleka afya kwa wananchi. Kwa hiyo umekuta kituo cha afya umefunguliwa na tunajaribu kusema I mean zahanati imefunguliwa tunajaribu kusema tu, tuwe na fungua zahanati ya zile za kesho. Zahanati za jana zimeshapitwa na wakati. Kwa hiyo zahanati ya, ya, ya kesho ndio hii zahanati unaiona ambayo itakuwa na x-ray, itakuwa na ultrasound, itakuwa na maabara ambao inayo sasa hivi kwa maana mgeni rasmi pia alisema kuwa hizi vitu vya ziada inasema hii tuipandishe hadhi iwe kituo cha afya lakini inaweza kuwa zahanati pia sisi tunavyojipanga ni kwamba tunatumia kama muuguzi mmoja anapaswa kama ni wagonjwa waliolazwa ni muuguzi mmoja kwa wagonjwa sita lakini kwa kituo cha afya kama hiki anaweza akahudumia aka mpaka wagonjwa 15 mpaka 20 kwa sababu tunajua kwamba wanaokuja huku wanakuja kufuata zile huduma za awali tu. Kwa hiyo katika hilo wagonjwa wetu hawatakosa zile huduma muhimu. Akizungumza wakati akizindua kituo hicho kaimu mganga mkuu wa wilaya ya Temeke Dr. Martha Macha amesema ni mpango wa serikali kushirikiana sekta binafsi katika kutoa huduma mbalimbali nchini kwa wananchi kwa gharama nafuu. Kazi yetu sisi sasa kama manispa ni kuhakikisha kwamba tunasimamia taratibu za utoaji wa huduma katika zahanati zetu kulingana na miongozo na taratibu za Wizara ya Afya na si vinginevyo. Kwa hiyo ni waombe uongozi wa agakani pamoja na wafanyakazi wote. Guideline zipo za Wizara ya Afya tunachotakiwa kufanya ni kuzingatia. Lakini kikubwa ni kushirikiana na jamii na tuzunguka. Gambia inafanya uchaguzi wake wa kwanza leo tangu kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu ya Haya Jame. 
kuna matarajio makubwa kwamba wabunge wapya watachukua nafasi ya bunge la taifa ambalo kabla lilikuwa kama mkondo wa kupitishia maamuzi ya serikali. Wagambia wanalalamika kwamba chini ya utawala wa Jame ambaye aliitawala nchi hiyo kwa muda wa miaka na miwili sheria mara kadhaa zilikuwa zinatolewa kwa kauli ya rais na kupitishwa baadaye na bunge. Wagombea 238 wanaowakilisha vyama tisa tofauti vya siasa walimaliza kampeni siku ya Jumanne wakiwania viti tatu katika bunge la nchi hiyo. Wabunge watano wanateuliwa na rais na kufanya jumla ya wabunge kuwa hamsini na wanane. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan amekutana na wawekezaji kutoka nchini Indonesia ambapo ameonyesha nia ya kuwekeza kwenye kilimo cha kisasa kwenye ekari zaidi ya laki moja nchini na ufugaji wa samaki kwa upande wa Zanzibar. Ujumbe wa wawekezaji hao ambao wamewekeza katika kilimo cha kisasa katika mataifa mbalimbali duniani ikiwemo katika nchi za Amerika, Afrika, Ulaya na Asia wamekutana kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Samia Suluh Hassan ikulu jijini Dar es Salaam na kumweleza dhamira yao ya kutaka kuja kuwekeza nchini. Ujumbe wa wawekezaji hao kutoka nchini Indonesia ambao umeongozwa na mchungaji Dr. Veron Fernandez wa World Agape Ministries umemweleza makamu wa rais kuwa na nia ya dhati ya kuwekeza Tanzania na kilimo cha kisasa ambacho kitakwenda pamoja na usindikaji wa mazao ili kuondoa tatizo la kusafirisha malighafi nje ya nchi. Kwa upande wake makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Sulu Hassan ameonyesha kufurahishwa na nia ya wawekezaji hao kuja kuwekeza kwenye sekta za kilimo cha kisasa nchini. Makamu wa rais Samia Sulu Hassan amewaahidi wawekezaji hao kuwa atashughulikia haraka upatikanaji wa eneo la ardhi kwa ajili ya wawekezaji huo ili kazi ya kujenga miundombinu kwenye eneo la wawekezaji ianze mara moja. Speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai ameliagiza jeshi la polisi kumkamata na kumfikisha bungeni mbunge wa Kawe Halima Mde kujibu tuhuma za kutoa lugha ya matusi kwa speaker wakati wa uchaguzi wa wabunge wa bunge la Afrika ya Mashariki uliofanyika Aprili 4 mwaka huu. Speaker pia amemtaka kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni Freeman Mbowe kufika katika kamati ya maadili kinga na madaraka ya bunge siku ya leo kwa ajili ya kujibu tuhuma za kulidhalilisha bunge. Na hii mara ya kwanza kwa Halima. Na hata juzi nilivumilia sana. Yaani nilivuta nikamuomba Mungu anisaidie nikanyamaza kimya. Ndio maana kwambieni mara kwa mara. Baadhi yenu tabia zenu na mwenendo si mzuri hata kidogo. Kwa hiyo swala lake nalipeleka mara moja kwenye kamati ya maadili iende ikakae na kulipima haiwezekani bunge hili linashughulikia kwa kuwaita watu walioko nje kwa utovu wa nidhamu halafu lifumbie macho wa bunge walioko huko ndani ambao ni watovu wa nidhamu na naunga mkono mambo kama hayo lazima awe na matatizo watu kichwani by saa hizi kesho awe yeye mwenyewe amejileta hapa bungeni la sivyo akamatwe na polisi popote pale alipo aletwe kwa pingu hapa bungeni Hatuwezi kucheza katika mambo ya msingi. Tuelewane kabisa. Tumekuja mmoja mmoja hapa. Na tutashirikiana mmoja mmoja. Mheshimiwa Freeman Mboe pia ripoti kwenye kamati ya maadili kama yuko Dodoma leo leo na baada ya matangazo haya kamati ya maadili iende kuanza kukaa immediately kuanza kushirikia mambo haya. Katika uchaguzi huo Ulizuka mvutano kati ya Mheshimiwa Mboe na Speaker Ndugai juu ya uhalali wa iwapo bunge liwahoji wagombea wa chama hicho ama la kutokana na chama cha Chedema kupendekeza wagombea wawili pekee waliohitajika katika nafasi mbili za uwakilishi na hivyo kutokuwa na haja ya kupigiwa kura kama ilivyokuwa kwa wagombea wa vyama vingine na baadaye wakapoteza nafasi hizo baada ya wabunge kuhojiwa Rais wa Marekani Donald Trump anakutana na rais wa China Xi Jinping mjini Florida leo 
ukiwa ni mkutano wao wa kwanza muhimu kwa viongozi hao. Agenda kuu katika mkutano wao itakuwa ni mpango wa makombora ya Korea Kaskazini lakini pia masuala ya biashara na nafasi za kazi huku viongozi hao wakiwa pia na matumaini ya kuweka uhusiano mzuri baada ya kwanza kwa matatizo kufuatia kutokubaliana kuhusiana na swala la Taiwan wakati huo huo hatua za kidiplomasia na kiuchumi zitachukuliwa kuidhibiti Korea Kaskazini kutokana na mpango wake wa makombora haujaleta matokeo yaliyokusudiwa amesema kamanda mwandamizi wa jeshi la Marekani leo baada ya jaribio la hivi karibuni kabisa la, kom- la Korea Kaskazini kusababisha viongozi kadhaa wa dunia kutoa mito dhidi ya nchi hiyo Rais Donald Trump wa Marekani ameongeza wimbi la mito ambapo viongozi pamoja na maafisa wa ndamizi kutoka Japan na Korea Kusini wanajadili hatua hiyo ya Korea Kaskazini. Saa kadhaa kabla ya Rais Trump kuanza mkutano wa kwa ham pamoja na Rais wa China Xi Jinping. Bei ya mazao ya nafaka katika masoko mbalimbali mbali jijini Dar es Salaam imeanza kushuka kufuatia msimu wa mavuno kukaribia katika mikoa mbalimbali nchini Tanzania. Wakizungumza na ASTV baadhi ya wafanyabiashara katika masoko mbalimbali mbali ya jiji la Dar es Salaam wamesema bei ya maharagwe pamoja na mchele imeanza kushuka ukilinganisha na miezi miwili iliyopita. Kwa biashara ya maharage nikizungumzia kwa sasa na miezi miili iliyopita kuna tofauti. E, kwa sababu haya maharage yalikuwa adimu sana. Tulikuwa tunayauza tuna mpaka 1000. Yalikokuwa yanatoka tulikuwa tunanunua 2400, 2600. Uuzaji wa hapa tulikuwa tunauza mpaka 1000. Lakini kwa sasa yameshuka bei kwa sababu e, tunanunua wastani wa shilingi 2200 2200 tunauza 2400. E, kwa hiyo tukizungumzia kwa sasa na miezi mili iliyopita kuna tofauti kubwa. E, wakati alivyokuwa amepanda tulikuwa tunauza bei ya juu wateja alikuepo. Na ni kanuni ya kibiashara inapokuwa ni adimu huwa inapanda bei. E, ikipanda bei na maana kila mmoja huwa anayahitaji. Japo bei ni kubwa lakini wateja alikuepo tofauti na sasa. Bei za mchele kidogo sasa hizi zimeshuka kidogo kutokana na wakulima wengi sasa wana, wanatoa kwenye magodoni kukaribisha mchele mpya. Mvua zilikuwa zenyeshi basi wananchi kidogo walikuwa wamefungia mazao yao kwenye magala. Ila kwa sasa wanatoa. Ah, wateja kama hivi, wateja hamna kabisa. Kidogo kidogo tunauza mdogo mdogo. Akizungumzia hali hiyo mwenyekiti wa soko la mapinduzi Mwananyamala Hamis Marande amesema licha ya kushuka kwa bei ya mazao hayo lakini bado hali ya uchumi ni ngumu. Hivyo hali ya wateja imekuwa ngumu pia. Kwa kweli bidhaa zimepungua kidogo sio sana. Kama mchele, maharage. Kwa sababu miezi miwili iliyopita ulikuwa na tabu kidogo na ulikuwa bei kidogo ume, umezidi kwenda juu. Lakini kwa sasa hivi naona hali inaanza kuwa nzuri mbali kwa haijakuwa sawa sawa. Lakini ni hali inaanza kuwa nzuri. Eh, changamoto ni nyingi za kawaida tu za dunia kwa sababu huwezi kusema vibaya kwa sababu changamoto zipo biashara sasa hivi hakuna mzunguko hakuna fedha kwa hiyo watu watawateja kuingia shida kwa hiyo mtu kama una pesa uta, utatokaje nyumbani kuja kuja sokoni huwezi kuja kwa hiyo hilo ndio tatizo ambalo sasa linatukwaza sana tuna tunachangiwa tuna na, na matatizo mbalimbali mbali. kwa mfano tuna tume, tumepewa soko hapo ndio linatuathiri sana wakati sisi tuna vitu vingi tunalilipa kwenye halmashauri kwa mfano kama sasa hivi tumeletewa elfu msini kwa kila siku tuilipe lakini wenzetu wako pale wanafanya kazi bure hawana hata senti tano wanaelipa sisi tunalipa hata hivyo tunalipa kila kitu cha halmashauri tunawalipa lakini wenzetu wanafanya kazi bure na wale wana, wanapata kuliko seti tunapata hata sala hata we mtangazaji ukienda pale ukiangalia watu walioko hapo pale na ukija ukiangalia ndani utajua kabisa kwamba hawa watu wanapata sala unaona alafu u, 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 mtu anasema unini ufaulu wa wa mwanafunzi pale shuleni eh, hivi mtu kweli atasikiliza atasikilize bubuzela au asikilize mwalimu anafundisha juu 
kitu ambacho kitakuwa kiwezekana ndio maana wanafunzi wanasema elimu imeshuka haishuki elimu wanafunzi walimu wanajitahidi kuna nani lakini matatizo tunayo sisi kwenye manani ma, 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 wazazi pamoja na wana, na wananchi hivi punde Christina Mshiu atakujia na habari za soko la fedha usiende mbali Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuliwa kwa shilingi 2213 na kuuzwa kwa shilingi 2235. Paundi ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2762 na kuuzwa kwa shilingi 2790. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2360 na kuuzwa kwa shilingi 2384. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 45 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 62. Shilingi ya Uganda imenuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Rand Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 161 na kuuzwa kwa shilingi 162. Faranga ya Rwanda imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 68 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 72. Faranga ya Burundi imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 11 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 13. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Na kufikia hapo Swahili habari hatuna la ziada. Kwa niaba wote wale shiriki kuletea Swahili habari. Mimi ni Noah Lalteika, mwenzangu ni Steven Mumbi na kwenye habari za soko la fedha tumekuwa na mwenzetu Christina Mshiu kwa pamoja tunakutakia wakati mwema.